Hi everyone, welcome back to the channel Unique Study Circle. This is your English educator Amir Ahmed. Guys, in this video we are going to solve Grand Test number 58. The questions asked in 58th Grand Test questions of English solution part fiction. Based on number of requests or the demand from lots of students, Chalaman students request and you consider chase AC. Chalaman students are constantly prepared. Grand Test solution part of the other Nenu and Mana Honorable Director Sir Vare Sudhakar Sir Karu. Idhar and Galsi decide that these discussions are not going to be done. Okay, right? right? As many explanation videos as possible will be posted in the given time. In the time, it is on the time. Lo, meko number of videos and we mo any post chegal mo any post chegal ki try just some. So, the opportunity to use just only and koko ko question yella answer just some. Confused area, then no one. And it is solution section. Me grant is used. See, then while me chala benefit out go to me. Me me examination last time, but chala comfortable you feel out there. Even me, okay, well, try just the solutions we need. Let's get started. Question number one of grant test number fifty eight English. Okay, question number one, Chandni. Have you got any idea? Open Chandni. Video pass just observe me. No, me no one more question. Solve chain try yes, that's the solutions we need. Okay, now easy questions, fast check them, difficult ones, time this good one. Come on. Have you got any idea as to what has happened to Akila? Akila ki e ma indo ni ke man na idea onda, ni ke man teru sa. Right? Okay. I haven't seen her dash. Okay, now e dash lo emra wali. I haven't seen her actual ga akkada blank lo oche sense recently. Recent ga neno Akila ni chud le du. Aame ke e ma indo ni ke teru sa. Aame la ondo ni ke teru sa. Recently ane sense ka valante. If you want the sense of the word recently you can use the word lately over there mr shishmanam lately remember the word lately will always give you a sense of recently so directly mark option one as the answer let's move to the next one next question later into tarvata me goes on second question chadavandi give it a read pause the video give it a read chadavandi i dash hard to establish the validity of the theory since morning when you see the word since in the statement guys you know again and again questions ni explain just to na miru alwaat pat boal whenever since is followed by point of time since plus point of time will always yield to the usage of one tense that is present perfect continuous tense Right? We are discussing this logic again and again. Present perfect continuous tense of Kata Ramari options law. So, the present perfect continuous tense usage is basically written in the form of has or have plus been plus v4. Is this right? So, where is it written? Option 2 na, option 3 na, option 4 na. Direct. I have been trying hard. I have been trying hard to establish the validity of the theory since morning. Okay, now, right. Since you says when direct tense question answer change. Next question. Dash of defense personnel would be given transfers to their places of choice or place of choice. Right. Defense personnel's yoka husbands kani, wives kani. Never the persons work just in defense law, army law. Walla yoka partners, life partners, life partners and jepochu. Or you can also call them soulmates. Life partners ni soulmates ni chupiche, husbands ni wife ni chupiche oka word. Edi and I will tell you the spouse. Emani? Spouse. Spouse is a word that refers husband or wife or life partner. Emani is actually a partner. Partner is a partner. So, spouse and devil are a husband or a wife or a person that one person is sharing relation with or in relation with okay person to relation to the husband ni kani wife ni kani manam anochu spouse ani so direct ga spouses of different personal army lo pan chese defense personal yokka wives kani husbands kani oka separate allowance istharu vaalu ekkada pan chesina kuda vaallu daggarlo ekkadaithe vaallu army lo pan chese soldiers or vaalu sambandhinchina varu unnaro vaallaki daggarlo veella jobs posting kuda इच्छा होगा अलवेंस चुटकी नहीं, so spouses हैं ना ये करेक्ट आंसर, वगैरह not only wives, not only husbands, but spouses हैं वगैरह ना कहो जो friends कहो तो, है ना? Direct answer, spouse. Let us move to our next question. Question number four, Sachin was standing dash me. Guys, check check नहीं, aside, aside ऐंटे पक्का ना बिठाम, to keep something aside. I believe you have heard of this expression already. Keep something aside simply means to Talk about it later. Pakar betar ni pes. Okay na? Right. This option is irrelevant. Sachin was standing dash me. Na pakka na. Unne nilbadda exactly na pakka na. Varna ru ante Sachin unna ru. Pakka na. Okay na? Pakka na ancheru. To exactly pakka na ancheru. Pari ante mere wada chu next to someone. Ona gada. Sachin was standing next to me. Next to me ano chu. But in the question, 
there is no such word called to in front of me can this not to me such in was standing dash to me unte oka vela you can use the expression next to me but to ledu kabatti next vache chance ledu to ledu ana kada so em avutundi beside a besides a this question is primarily based on the difference between beside and besides guys pakkana an cheppali ante pakkana an cheppali ante you always use shall's na word beside anamata ఏం ఇచ్చారు మీరు బిసైడ్ బట్ ద వర్డ్ బిసైడ్స్ విల్ గివ్ అనదర్ సెన్స్ బిసైడ్స్ అనేది ఇంకొక సెన్స్ ఇస్తుంది ఏంటి బిసైడ్స్ సింప్లీ గివ్స్ యువర్ సెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ అడిషన్ టు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇన్ అడిషన్ టు అనే సెన్స్ ఎప్పుడైనా కావాలంటే ఇదే కాదు ఇంకా ఇది కూడా వినండి అని చెప్పాలంటే ఇన్ అడిషన్ టు సంథింగ్ మనం ఇంకొకటి చెప్పాలి అంటే వీ కెన్ యూస్ ద వర్డ్ బిసైడ్స్ ఓవర్ దే బట్ బిసైడ్ అంటే పక్కన పక్కన అనే సెన్స్ సచిన్ పక్కనే నేను ఉన్నా అని చెప్పాలి అంటే నా పక్కనే సచిన్ నిలబడ్డాడు అని చెప్పాలి అంటే you can use the word beside over here not beside so option 3 is your answer right easy question but then do closely related options unnai kada since there are closely related related options in the given question i have taken some time to explain it okay let us move to our next question fifth question study it my sister and dash are pleased to accept your invitation guys these kind of questions are getting asked repeatedly in the examination subject place lo oka statement lo vache ప్రనౌన్స్ అనేవి సబ్జెక్టివ్ ఫామ్లోనే ఉంటాయి ఏ ఫామ్లో ఉంటాయి సబ్జెక్టివ్ ఫామ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ది కాన్సెప్ట్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ ది ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ అండ్ ప్రిసైస్లీ ఓకేనా డైరెక్ట్గా టు ది పాయింట్ మీకు మ్యాటర్ చెప్తున్నా సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో వచ్చే ప్రనౌన్స్ అన్ని సబ్జెక్టివ్ ఫామ్లో ఉంటాయి వేరే ఫామ్స్లో రావు వై విల్ యూ యూస్ ది ఆబ్జెక్టివ్ ఫామ్ వై విల్ యూ యూస్ ది రిఫ్లెక్సివ్ ఫామ్ రిఫ్లెక్సివ్ ఫామ్స్ వాడతామా వాడము డైరెక్ట్గా మీరు వాడాలి సబ్జెక్టివ్ ఫామ్ ఆన్సర్ మై సిస్టర్ అండ్ మై సెల్ఫ్ అని ఎప్పుడు అనకండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఎగ్జామినేషన్లో కనిపిస్తున్నాయి యూ కాంట్ సే మై సిస్టర్ అండ్ మై సెల్ఫ్ రాంగ్ 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 మీరు అనండి మై సిస్టర్ అండ్ ఐ బిగినింగ్లో సబ్జెక్టివ్ ఫామ్సే వస్తాయి సో చెప్పండి మై సిస్టర్ అండ్ ఐ ఆర్ ప్లీజ్ టు యాక్సెప్ట్ యువర్ ఇన్విటేషన్ ఓకేనా సార్ ఆరు ఎందుకు వచ్చింది సార్ మరి ఆరు ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మై సిస్టర్ అండ్ ఐలో ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉన్నారు కదా ప్లూరల్ కాబట్టి ఆరు వస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ man is essentially a dash animal and tends to associate with others okay right man is put it kondi id alva type of meko man is a gregarious animal man and a human humans are gregarious gregarious animal gregarious animals are those animals gregarious animal ante evaru ante animals which need company which need company animals which live in groups సింగిల్గా బతకకుండా గుంపులో బతికే యానిమల్స్ మనం అంటాం గ్రెగేరియస్ మనిషికి కంపెనీ చాలా అవసరం సింగిల్గా మనిషి ఉంటే మెంటలీ డిస్టర్బ్ అయిపోతాడు అవునా కదా రైట్ సో పక్కన ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే ఫ్లాట్మేట్స్ లేకపోతే ఎవరో ఒకళ్ళు రిలేటివ్స్ ఎవరో ఒకళ్ళు కావాలి సో మ్యాన్ ఈజ్ అ గ్రెగేరియస్ యానిమల్ సెంటిమెంటల్ యానిమల్ కాదు సెల్ఫిష్ యానిమల్ కాదు ఓకేనా పర్వర్స్ పర్వర్స్ యానిమల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి guys perverse ane word chupistundi annoyance okay na irritating animal unna animals annetlo manisha oka irritating animal ni kanipichinadu correct kaadu kada right answer gregarious animal right person who lives in company of others right why do we always have to submit dash his authority eppudu manam always athanu cheppina orders enduku follow kavali athana authority ki manam enduku surrender kavali ani cheppalante guys always use the expression submit followed by to we always submit to the authority of someone now the part we cheppal ante okay na right we always submit to the authority of someone so the expression of the verb submit will always agree with the preposition to submit to is the appropriate usage submit under and kandi submit for ka submit with ka appropriate word submit to nerchukodame ఓకేనా అకస్టమ్ టు ఎలా నేర్చుకున్న ఒక వీడియోలో అలానే సబ్మిట్ టు అనమాట లెట్ అస్ మూవ్ టు ఆర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద మాస్టర్ అష్యూర్డ్ హ డాష్ సక్సెస్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఇంకొక ఎక్స్ప్రెషన్ నేర్చుకోండి వి ఆల్వేస్ అష్యూర్ సంబన్ వి ఆల్వేస్ అష్యూర్ సంబన్ ఆఫ్ సంథింగ్ వి ఆల్వేస్ అష్యూర్ సంబన్ ఆఫ్ సంథింగ్ నేను అన్నది మీకు అర్థమైందా నాతో పాటు చెప్తేనే అర్థమవుద్ది ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తుంది అనండి అనండి ఇప్పుడే ఓకేనా రైట్ వి ఆల్వేస్ అష్యూర్ సంబన్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఎప్పుడైనా మనం అష్యూరెన్స్ ఇస్తాం పర్సన్స్కి ఆఫ్ సంథింగ్ దేనిది ఇక్కడ సక్సెస్ ఓకేనా సో బ్లాంక్ హ్యాస్ టు బి ఫిల్డ్ విత్ ఆఫ్ నాట్ ఫర్ నాట్ ఇన్ నాట్ విత్ ది అప్రోప్రియట్ ఆప్షన్ ఈస్ వన్ 
let's move to our next question the child was so spoiled by her indulgent parents i tell you what the word indulgent means okay na indulgent parents ante meaning endi ante indulgent parents are those parents who pamper their babies a lot pampering pampering ekko jese parents ankondi or you can also call them easy going okay na parents who are very easy going or unstrict okay na the parents who are not strict okay na unstrict parents ankondi or you can also call them lenient parents okay na evaraithe vala pillala paina baaga prema chupichi పిల్లలకి గారం చేస్తారు ప్యాంపరింగ్ చేస్తారు అట్లాంటి పేరెంట్స్ ఒక్క మాట కూడా అంటారు రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ద చైల్డ్ వాస్ సో స్పాయిల్డ్ పేరెంట్స్ యొక్క గారం వల్ల చైల్డ్ చాలా స్పాయిల్ అయిపోయింది ఎంత స్పాయిల్ అయింది అంటే వెర్ ఇస్ దట్ షీ బికేమ్ డ్యాష్ వెన్ షీ డిడ్ నాట్ రిసీవ్ ఆల్ దియర్ అటెన్షన్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్ ఈ ఆప్షన్లో బ్లాంక్లో ఒక నెగిటివ్ వర్డే రావాలి ఎలా అయిపోయింది కోపిస్టి మనిషి అయిపోయింది అని చెప్పాలి అంటే ఎలైటెడ్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ వర్డ్ హ్యాపీనెస్ని చూపిస్తుంది డిస్క్రీట్ అనే వర్డ్ కూడా యాక్చువల్గా ఒక పాజిటివ్ వర్డే ఓకేనా సో ఇది కూడా సంబంధం లేదు ఓకేనా సస్పీషియస్ ఈజ్ అ నెగిటివ్ వర్డ్ బట్ ఇక్కడ డౌట్ఫుల్ అనే సెన్స్ లేదు సస్పీషియస్ ఈజ్ అ వర్డ్ విచ్ గివ్స్ యూ సెన్స్ ఆఫ్ డౌట్ఫుల్ మ్యానర్ అనో కదా రైట్ సో ఇది కరెక్ట్ కాదు సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ సలెన్ ఇఫ్ ఐ సే అ పర్సన్ ఈజ్ అ సలెన్ పర్సన్ the word sullen is an adjective sullen ante meaning ento telsa sullen simply means a person who is badly tempered bad temperament or temperament anadu bad temper ane anadu dinni okay na kopam okay na manishiki kopam kopam chala easy ga oorike vacheste atlanti persons ni manam antam sullen persons angry untaru ela untaru villu uku uke kopam asadu illaki okay na so direct answer sullen okay na sullen option one choose just called let us move to the next question his directions to the driver were dash and helped him to reach on time okay na the direct answer of this question is explicit i'll tell you what the word explicit explicit means explicit directions are those directions which are very clear in nature if anything is very clear in nature and easily understandable ఏదైనా చూసిన వెంటనే అర్థమైపోతుంది ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలము అని చెప్పాలంటే యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ అండర్స్టాండబుల్ ఓకేనా ఎక్స్ప్లిసిట్ ఓకే సో డైరెక్ట్ ఏంటి అంటే అతను ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ కార్ డ్రైవర్కి లెఫ్ట్ వెళ్ళు రైట్ వెళ్ళు స్ట్రైట్ వెళ్ళు అని చెప్పింది చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యాయి అందుకే ఆన్ టైం రీచ్ అయిపోయారు అక్కడికి అని చెప్పాలంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ వాడతాం ఓకేనా సో ఇంప్లిసిట్ ఆర్ ఇంప్లికేట్ రెండింటికి మీనింగ్ ఏంటి అంటే టు సజెస్ట్ సంథింగ్ ఆర్ టు మేక్ సమ్ వన్ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ ఇన్డైరెక్ట్లీ డైరెక్ట్గా చెప్పకుండా ఇన్డైరెక్ట్గా అర్థం చేసుకొని నువ్వే అని చెప్పాలంటే ఇంప్లిసిట్ వాడాలి ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఈస్ ఇంప్లిసిట్ డైరెక్ట్గా క్లియర్గా చెప్పడం ఎక్స్ప్లిసిట్ అర్థం కాకుండా అర్థం చేసుకోమనడం ఇంప్లిసిట్ ఓకేనా రైట్ ఎక్స్ప్లీటివ్ ఎక్స్ప్లీటివ్ వర్డ్స్ ఆర్ దోస్ వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ రూడ్ ఎక్స్ప్లీటివ్ వర్డ్ ఈజ్ అ రూడ్ వర్డ్ విచ్ ఈస్ బేసిక్లీ యూస్ వెన్ యూఆర్ యాంగ్రీ ఎప్పుడైతే నువ్వు బాగా కోపంలో ఉంటావు వేరే వాళ్ళని దూషిస్తావో తిట్టడానికి యూస్ చేసే వర్డ్ అంటాం ఎక్స్ప్లీటివ్ ఎక్స్ప్లీటివ్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్లీటివ్ వర్డ్ సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇలెవెన్ చూడండి ఒకసారి లెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫైండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఇడియం వెరీ గుడ్ గైస్ ఇడియం క్వశ్చన్స్ రావడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే ఇడియం స్వైల్ నుంచి మీకు మినిమమ్ టూ మార్క్స్ వస్తాయి కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ రెడీగా ఉండండి మనం చెప్పుకునే వాళ్ళ అవచ్చేమో మనం ఒక్కొక్క టెస్ట్లో టూ త్రీ ఇడియమ్స్ కవర్ చేస్తున్నాం ఏదైనా రావచ్చు చూడండి సార్ ఫైన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఇడియం బిల్డ్ క్యాసిల్స్ ఇన్ ద ఎయిర్ గాల్లో మేడలు కట్టడం బిల్డ్ క్యాసిల్స్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఇదే తెలుగులో గాల్లో మేడలు కట్టడం అంటే మీనింగ్ ఇట్స్ రిప్రజెంటింగ్ అ డే డ్రీమ్ ఎక్కువ మాటలు లేవు డైరెక్ట్ మార్క్ ఆన్సర్ మార్క్ చేయండి ఆన్సర్ డే డ్రీమింగ్ డే డ్రీమింగ్ అంటే పగటి కలలు ఓకేనా దట్ సింప్లీ మీన్స్ యూ హ్యావ్ సమ్ డ్రీమ్స్ విచ్ కెన్ నాట్ బి ఫుల్ఫిల్డ్ ఓకేనా డ్రీమ్స్ విచ్ ఆర్ ఇంపాసిబుల్ టు అచీవ్ ఏదైనా డ్రీమ్ మనకి ఒకవేళ అచీవ్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు అనిపించిన స్టిల్ దాని గురించి మనం కోరుకుంటే దాన్ని అంటాం పగటి కళ ఓకేనా నిజం కాదు దాన్నే అంటాం గాల్లో ఆకాశంలో గాల్లో మెడలు కట్టడం డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది డే డ్రీమింగ్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ టూ అవుతుంది ఓకేనా లెట్స్ మార్క్ ది ఆప్షన్ లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హోల్డ్ ఆన్ ఓకేనా సో ఆన్సర్ అవుతుంది డే డ్రీమ్ బిల్డ్ హౌసెస్ కాదు ఓకేనా బిల్డ్ హౌసెస్ అని ఆప్షన్ తీసుకోలేము వేస్ట్ టైం కాదు వర్క్ హార్డ్ కాదు డే డ్రీమ్ పెట్టేసేయండి మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షార్ట్ ఆఫ్ టాప్ ఓకేనా ఐ కెన్ సే జే జేకాబ్ ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తాను చూడండి జేకబ్ ఈజ్ అ జేకబ్ ఈజ్ అ షార్ట్ ఆఫ్టర్
Jacob is a sought after coach. What does the expression sought after mean? Okay, now sought after the meaning end. The word sought is the past tense of seek, guys. Seek and a word ki past tense hoten, sought. Seek, sought, sought, seeking. Okay, now so seek ki past tense sought hoten, sought is a main verb. Main verb is followed by after. After happens to be a preposition. That means verb plus preposition combination forms of phrasal verb. Inform just only. Phrasal verb meaning adu thuna ramada. Sought after ane pura na guda. The thing or person who is highly demanded. Okay na the thing or person of high demand. High demand lo unna highly demanded persons ni gani highly demanded things ni gani apna refer chhiya liye ante vada sin sought after. In great demand, ekadundi dani immediate ka mark chendi. High demand anna, great demand anna same ramada. So direct ka option adu thuni option. Okay, na? Highly paid girl, pursued by girl, with great talent girl, direct answer in great demand. Great demand is the word sought after. Right. Next one, all at sea. To be all at sea. What does the meaning, I mean, what does the idiom to be all at sea means? Okay, na? just wait guys. To be all at sea. Let me write it properly. Okay, na? to be all at sea. To be all at sea will always give you a sense of confusion okay na? to be all at sea simply gives you a sense of confusion to be confused next aim cheyali okay na? next step enti anedi e matram clarity lekunda unde confusing stage ni manamantam to be all at sea so confusion ni chupiche word puzzle direct ga marchandi puzzle to be puzzled to be confused to be bemused okay na? all at sea very proud kadu Overjoyed kadu, excited kadu, puzzled. Very good. Let's move to the next question. To hit below the bed. Imagine that you are in a boxing match. Boxing fight lo, ring lo pala miru naru. Boxing chase to napadu. Miru ka person ni below belt to kutte aru ante. Genital part ni kutte aru. Private part ni kutte aru ni kondi. Adi fair fighting kadu. Unfair. Illegal. Ana gada, right? Illegal ka ochu. Lega pote unfair. Unethical ga ochu. Morality lini. That is not a matter of fighting. Right? So, to hit below the belt and take a man's hand, we can do it in an unfair manner. It's not a matter of fighting. We can do it in an unfair manner. Hitting below the belt. So, it doesn't mean punishing. It doesn't mean to tie with the belt. Man's hand is not a belt. To hit with the belt. The belt is not a belt. That's the answer. To attack unfairly. That's it. Boxing match. I'm going to talk to you next question. Okay? Pot luck dinner. Okay. Pot luck dinner is a dinner in which several people gather to eat. Chala mandi gather outaro and they all bring their dinner along with them. Andar koda walto paato wala dinner dish kunda ro wala dishes dish kunda ro. Dishes lo different different items dish kunda ro. Eight different items ni share chase kuni tin taro. Andar share chase kuni tin taro. Okatay rojo, okokalo, vary vary items ni share dish kuni tin te. Chodandi andar manushuru share dish kuni tin tarikada. Red ante okay itemo, black ante okay itemo, blue ante okay item. Anu kundi ila share dish kuni tin taro anu kundi. Dhan ni batti mi nardan dish kali pot luck dinner armata okay na pandaga. Okay, there are a lot of items in a day, right? That's called a potluck dinner. If you want to eat it, you can eat it. It's a potluck dinner. It's a dinner where everyone brings their food and share it with others, right? Direct answer. Dinner where everybody brings something to eat. Option 1 is the answer. Dinner where everybody pays for his food. Other page is not meaning. Dinner where only soup is served. Only Mohammed is served. Dinner where people eat and play games at the same time. Bhagat ini ada kuntar. Okay, answer one. Right? Next one. Options funny kau. Video pass je endi. Reading comprehension achi ni. Chinna kau endi, but beautiful under. Sorry, sir. Come on. Opera refers to a dramatic art form originated in Europe. In which the emotional content is conveyed to the audience as much through music, both vocal and instrumental, as it is through lyrics. Opera and the meaning in the opera refers to a dramatic art form. It's a drama. Okay, na? Originated in Europe. It is originated in Europe. In which emotional content, emotional feeling especially is conveyed to the audience using music. Music, okay, na? Arpul Thoti, Patal Thoti. 
ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు మ్యూజిక్తో బోత్ వోకల్ వోకల్గా అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గిటార్స్ అవి వాడి కూడా ఓకేనా యాజ్ ఇట్ ఈస్ త్రూ లిరిక్స్ లిరిక్స్ కూడా వాడతారు ఓకేనా మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనుషులు పాడడము లిరిక్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఓపేరా ఏమంటాం ఓపేరా ఓకేనా నెక్స్ట్ బై కాంట్రాస్ట్ ఇన్ మ్యూజికల్ థియేటర్ అండ్ యాక్టర్స్ డ్రమాటిక్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ప్రైమరీ అది ఒకవేళ మ్యూజికల్ థియేటర్ తీసుకుంటే మ్యూజికల్ థియేటర్లో ఒక యాక్టర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మ్యూజిక్ అంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా మ్యూజికల్ థియేటర్లో అంట ఓకేనా రైట్ ప్రైమరీ అండ్ ద మ్యూజిక్ ప్లేస్ లెస్సర్ రోల్ మ్యూజిక్కి తక్కువ రోల్ ఉంటుంది ఎవరు దేంట్లో ఒక మ్యూజికల్ థియేటర్లో ఓకేనా రైట్ మ్యూజిక్ అంటే ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ పైన ఫోకస్ ఉంటుంది అంట రైట్ నెక్స్ట్ ద డ్రామా ఇన్ ఓపెరా ఈజ్ ప్రెజెంటెడ్ యూజింగ్ ద ప్రైమరీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ థియేటర్ సచ్ ఎస్ సీనరీ ఓపెరా వేసేటప్పుడు ఒక సీనరీ యూజ్ చేస్తారంట కటన్ ఏదో రైట్ కాస్ట్యూమ్స్ వాడతారు మనుషులు యాక్టింగ్ కూడా చేస్తారు హౌ ఎవర్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ది ఓపెరా ఆర్ లిబ్రేటో ఏమంటాం లిబ్రేటో లిబ్రేటో అంటే ద వర్డ్స్ యూస్డ్ ఇన్ ది ఓపెరా లిరిక్స్ అన్నట్టు ఓపెరా ఓపెరాలో వాడే లిరిక్స్ని అంటాం లిబ్రేటో ఇక్కడే ఉంది కదా లిబ్రేటో తెలియకపోయినా అర్థం చేసేసుకోండి ఇప్పుడే లిబ్రేటో ఇస్ ది లిరిక్స్ ఆర్ వర్డ్స్ యూస్డ్ ఇన్ ది ఓపెరా ఓకేనా ఆర్ సంగ్ రాదర్ దాన్ స్పోకెన్ ఈ డ్రామాలో లిబ్రేటో అనేవి మాట్లాడరు డైలాగ్స్ అనేవి చెప్పరు పాడతారు పాడతారు మ్యూజిక్ పైన ఫోకస్ ఉంటుంది రైట్ ద సింగర్స్ ఆర్ అకంపెనీడ్ బై అ మ్యూజికల్ ఎన్సెంబల్ ఎన్సెంబల్ రిప్రజెంట్స్ అ గ్రూప్ గ్రూప్ ఆఫ్ సింగర్స్ ఉంటారు ఒక పర్సన్ ఉండరు గ్రూప్ ఆఫ్ సింగర్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్ ఉంటారు అన్నట్టు ఓకేనా రేంజింగ్ ఫ్రమ్ అ స్మాల్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎన్సెంబుల్ టు అ ఫుల్ సింఫానిక్ ఆర్కెస్ట్రా ఫుల్ మ్యూజిక్ గ్యాంగే ఉంటుంది సరే మరి ఆన్సర్ చేద్దాం ఇట్ ఈస్ పాయింటెడ్ అవుట్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ దాట్ ఓపెరా డాష్ ఓకేనా ఓపెరా ఏంటి అని చెప్పారు హ్యాస్ డెవలప్డ్ అండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ థియేటర్ మ్యూజికల్ థియేటర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో డెవలప్ అయిన ఒక ఆర్ట్ ఫామా ఎక్కడ చెప్పలేదు ఓకేనా ఆప్షన్ వన్ రాంగ్ ఈజ్ అ డ్రామా దట్ ఈస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ లేని డ్రామానా మ్యూజిక్ ఉంటుంది అవునా రైట్ ఇది కరెక్ట్ కాదు ఈజ్ నాట్ అ హై బడ్జెట్ ప్రొడక్షన్ హై బడ్జెట్ ఇన్వాల్వ్ కానిదా నాకేం తెలుసు అక్కడైతే ఎక్కడ చెప్పలేదు ఓకేనా రాంగ్ ప్యాసేజ్లో పాయింట్ అయ్యే పాయింట్ ఏంటి పాయింట్ అవుట్ చేసే మ్యాటర్ ఇట్ ఈస్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ యూరప్ పైన నేను మార్క్ చేసే కావాలని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వీ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ద ప్యాసేజ్ దాట్ ప్యాసేజ్ నుంచి మనకి ఏమర్థమవుతుంది ఆడియన్సెస్ ఆర్ క్యాప్టివేటెడ్ మోర్ బై ద లిరిక్స్ దాన్ బై ద మ్యూజిక్ ఎక్కడ చెప్పలేదు ఓకేనా సెకండ్ వన్ ఇన్ ఓపెరా లిరిక్స్ ఆర్ as important as music music ante important lyrics kuda ante important opera lo idi correct hai okay orchestras in operas do not vary in size size lo difference untadu orchestras lo pedda chinna group lo undochu okay na ekkada mention cheyaledu asal first of all musical theater relies above all on music musical theater lo music paina importance takku untadi ikkada ekku untadi above all annadu wrong so direct answer 2 mark option 2 as the answer Let's move to the next question. It is stated in the passage that, what is the passage in the passage? Acting and costumes are necessary to music in musical theater. Acting and costumes are necessary in opera, in musical theater. Many people find musical theater more captivating than opera. Musical theater is very attractive and captivating in the opera content. It is not possible to say anything. Music in musical theaters is not as important as it is in opera. This is the same thing. Musical theater is slow music. ఓపెరాలో ఉన్న మ్యూజిక్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఓపెరాలో మ్యూజిక్ పైన స్ట్రెస్ ఉంటుంది మ్యూజికల్ థియేటర్లో పర్ఫార్మెన్స్ పైన ఉంటుంది అంట అని చెప్పాడు యాక్చువల్లీ ఇది బాగుంది ఓకేనా ఆప్షన్ త్రీ అండ్ ఓపెరా రిక్వైర్స్ అ హ్యూజ్ ఆర్కెస్ట్రా యాజ్ వెల్ యాజ్ లార్జ్ కాయిర్ ఉండొచ్చు బట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇదే పాయింట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు పాయింట్ త్రీ మాత్రం డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేశారు ప్లస్ మూవ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అ లీబ్రేటో అ లీబ్రేటో ఈజ్ ది లిరికల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఓపెరా లిరిక్స్ యూజ్ ఇన్ ది opera words used in the opera are called libretto okay na? so words of the opera are called libretto without any hesitation mark option 2 is the answer move to question number 20 the word conveyed also means conveyed in a sense it's a synonym edhi. transmit means to transfer something from one place to another okay na one place ninchi in one place ki then in a ట్రాన్స్మిట్ చేయడాన్ని వాహకం ఇలా పనిచేసి ట్రాన్స్మిట్ చేయడాన్ని అంటే ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి ట్రాన్స్పోర్ట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదా ఓకేనా కీప్ ఓవర్లో అని అసలు వర్డ్ ఎక్కడ లేదు వీళ్ళు దీని అయితే మీరు వెంట చెప్పండి డిస్వేడ్ సింప్లీ మీన్స్ టు డిస్కరేజ్ సంబన్ పర్స్వేడ్ సంబన్ నాట్ టు డూ సంథింగ్ డిస్కరేజ్
టోటెడ్ టోటెడ్ టోటింగ్ వర్ ఫార్మ్స్ మెయిన్ వర్బ్లో యూస్ చేయొచ్చు కన్వేకి బదులుగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆన్సర్ తోట్ ఓకేనా లెటర్స్ మూవ్ టు ఆర్ ఆల్ రైట్ చెక్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్లో ఏం అడుగుతున్నారో చెక్ చేయండి గైస్ ఫ్రమ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ యూఆర్ సపోజ్ టు ఫైండ్ యాంటోనిమ్స్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ద ఫస్ట్ వర్డ్ గివెన్ ఈస్ డ్వెండిల్ డ్వెండిల్ సింప్లీ రిప్రజెంట్స్ అ సెన్స్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఇన్ నంబర్ ఏదైనా నంబర్స్లో డిక్రిమెంట్ కనిపిస్తే నంబర్స్లో ఫాల్ కనిపించి చూపించాలన్నా కూడా డివెండిల్ వాడచ్చు ఆర్ డిక్రీస్ ఇట్ గివ్స్ అ సెన్స్ ఆఫ్ డిక్రీస్ డిక్రీజింగ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఓకేనా ఏదైనా తగ్గుతుంది ఆర్ ఇట్ ఆల్సో గివ్స్ అ సెన్స్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ విచ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద వర్డ్ షింకింగ్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ డిక్రీజ్ని చూపించే వర్డ్స్ ఇక్కడ చాలానే ఉన్నాయి డిమినిష్ అన్న తగ్గడం సినానియం అయిపోద్ది షింక్ అన్న తగ్గడం సినానియం అయిపోద్ది డిక్రీజ్ అన్న తగ్గడం సినానియం అయిపోద్ది అడిగిందేమో యాంటనేమో మిగిలిందేమో ఇంక్రీస్ ఆన్సర్ ఇంక్రీస్ డ్వెండిల్ మీన్స్ టు డిక్రీస్ ఆపోజిట్లో ఇంక్రీస్ అవునా ద వర్డ్ ఇంక్రీస్ యాక్స్ యాస్ ది యాంటనిమ్ గైస్ సో మార్క్ ఆప్షన్ త్రీ యాస్ ది ఆన్సర్ లెట్ అస్ మూవ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డార్మెంట్ డార్మెంట్ స్టేజ్ ఇస్ అ స్టేజ్ వేర్ యూ ఆర్ ఇన్యాక్టివ్ తటస్థంగా ఉండే స్టేజ్ ఇన్యాక్టివ్ స్టేజ్ని బయాలజీలు ఎక్కువగా వాడతారు డార్మెంట్ స్టేజ్ అని ఓకేనా రైట్ డార్మెంట్ అనే వర్డ్కి ఇన్యాక్టివ్ సెన్స్ వస్తే డైరెక్ట్ సినానేం కాదు యాక్టివ్ కావాలి కాబట్టి ఇన్యాక్టివ్కి ఆపోజిట్లో యాక్టివ్ని మార్క్ చేస్తాం ఓకేనా రైట్ యాక్టివ్గా ఉండడం ఆపోజిట్ అవుతుంది డొమెస్టిక్కి సంబంధం లేదు డార్సర్ అన్న సినానేం అయిపోద్ది నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ట్రాంక్విలిటీ ద వర్డ్ ట్రాంక్విలిటీ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రాంక్విల్ ఎక్కడ వచ్చినా కూడా ద వర్డ్ ట్రాంక్విల్ విల్ గివ్ యువర్ సెన్స్ ఆఫ్ ట్రాంక్విల్ అనేది ఏ మీనింగ్ ఇస్తుంది అంటే ఇట్ గివ్స్ యువర్ సెన్స్ ఆఫ్ కామ్నెస్ ప్రశాంతత సెరెనిటీ ఏం చూపిస్తుంది సెరెనిటీ ఆర్ కామ్నెస్ ఓకేనా సో పీస్ ఇంకా ఇవన్నీ ఆప్షన్స్లో ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి సెరెనిటీ ఉంది సినానిమ్ పీస్ ఉంది సినానిమ్ వైట్ కామ్ ఉందనుకోండి సినానిమ్ ఆపోజిట్లో ఆన్సర్ డిస్టర్బెన్స్ రైట్ ప్రశాంతత పోవాలి అంటే డిస్టర్బింగ్గా ఉండాలి డిస్టర్బెన్స్ ఇస్ ది యాంటనింగ్ ఫైండ్ ద సినానిమ్స్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్లో ట్వంటీ ఫైవ్లో మనం చేయాలి సినానిమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం లెస్ ఫైండ్ లెస్ ఫై టు ఫైండ్ ది ఆన్సర్ ఫర్ కాంకరెన్స్ ద వర్డ్ కాంకరెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇఫ్ ఐ సే సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ కాంకరెంట్లీ ఓకేనా కాంకరెన్స్ షోస్ దాట్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ సైమల్టేనియస్లీ ఆన్ ద సేమ్ టైమ్ ఓకేనా సేమ్ టైంలో జరుగుతున్నాయి సైమల్టేనియస్ సైమల్టేనియస్ అనే సెన్స్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలన్నా ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ యూ కెన్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కాంకరెంట్ ఆర్ కాంకరెన్స్ ఓకేనా అండ్ ద వెరీ సేమ్ వర్డ్ కాంకరెన్స్ కెన్ ఆల్సో గివ్ యూ అ సెన్స్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ దిస్ ఈజ్ వన్ కాంటెక్స్ట్ యూ కెన్ యూస్ ద వర్డ్ కాంకరెన్స్ ఇన్ అనదర్ కాంటెక్స్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు షో అగ్రిమెంట్ అగ్రిమెంట్ అనే సెన్స్ ఇవ్వాలన్నా కూడా మీరు కాంకరెంట్ అనే వర్డ్ని వాడచ్చు సో కాంకరెంట్ గివ్స్ యూ అ సెన్స్ ఆఫ్ నాట్ అకరెన్స్ నాట్ కరెన్సీ ఆన్సర్ ఈజ్ అగ్రిమెంట్ కాంక్వెస్ట్ సింప్లీ మీన్స్ అనెక్సెషన్ ఆర్ వార్ ఆక్రమణను చూపిస్తుంది వార్ని చూపిస్తుంది దిస్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్ కాంక్వెస్ట్ అంటే వార్ ఆర్ విక్టరీకి సంబంధించిన వర్డ్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అగ్రిమెంట్ లెస్ మూవ్ టు ఆర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అగ్రిమెంట్ అనేది కాంకరెన్స్తో చూపించవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఎస్పి యూర్ నాచ్ ఓకే యాక్ట్ ఆఫ్ ఎస్పి యూర్ నాచ్ వినే ఉంటారు యాక్ట్ ఆఫ్ ఎస్పి యూర్ నాచ్ ఈజ్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ spying an act of spying let me write it properly hold on an act of spying guda chari chese pannlu okay na guda charyam antara right an act of spying is represented with the usage of espionage the word represents spying gurtu pettukondi espionage anandu okay sir espionage espionage spelling lo adagochu meanings lo adagochu synonyms and antonyms evana kavachu so planning kadu పయనీరింగ్ కాదు స్పైయింగ్ ఈజ్ ది ఆన్సర్ లీనియేజ్ విల్ గివ్ యూ అ సెన్స్ ఆఫ్ యాన్సెస్ట్రీ ఒక మనిషి యొక్క ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వెనక్కి వెనక్కి వెళ్తే ఫ్యామిలీకి వచ్చే ఒక ట్రీని మనం అంటాం లీనియేజ్ వంశం తెలుగులో ఏమంటాం వంశం యాన్సెస్ట్రీ సంబంధం లేని బోర్డు ఎస్పీ నాచ్కి సెనని బోర్డు అవుతుంది స్పైయింగ్ ఇలా గ్రాంటెస్ట్తో మనం ఒకవేళ కనుక సాల్వ్ చేసుకుంటూ క్వశ్చన్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే
మీకు అర్థమవుతుంది సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ కూడా చాలా చాలా బాగా అవుతుంది గ్రాండ్ టెస్ట్ ద్వారా సో చెక్ చేయండి గ్రాండ్ టెస్ట్ని ఓన్గా ఆన్సర్ చేయడం ఫస్ట్ ట్రై చేయండి ఆ తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వినండి ఐ హోప్ దిస్ వీడియో ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఐ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విత్ వన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ సెషన్ లైక్ దిస్ టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ డే 